Good morning, Ram. Good morning, Shantani. So, then we have to talk about Indian Inventory Road. So, we have to talk about Indian Inventory Road. Where are you? Aur yang kurang orang macam macam ni, ya. Ada pavi. Wan, naa mande sollo mande kerana orang pati sollo mande. Sorry, ya. So, mande reinventor matu, ilama. Ibu orang dor philosopher, or writer, or nariya language katitruk or terima sali. Apa or army kelonel kuda. Yang ada guessing kerja? Sati mati rela. But, ana ibu orang dor multifaceted personality. Ama, nama Tamil nanti lama perang dengar. Apa dia? Ama. Tamil nanti lama perang dengar. Ama. Baru hur lama perang dengar. Or pair lama modal pari solte. Okay, Varahur. Okay, Sathya Mathar, tell me. So, Varahur Srinivasa Sathya Narayana, we will talk about it. So, Varahur Srinivasa Sathya Narayana. Okay, so. Let's see what they did in the next few segments. Okay. Let's start with the second viewers. Good morning. Start with the second viewers. Good morning. Good morning. Shantri, you are talking about Srinivasa Satyanara. I'm telling you about his birth specialities. If you look at August 22nd, he is talking about August 22nd. He is talking about Varahur in the Tanjavur district. He is a middle class family. What is his specialty in his family? Oh my God! Anda patut koran dengan kalau naal koran dengan anda pen koran dengan, aar anda aar amla pasang, ala kadeisi payena anda, ibu ibu anda kerja, ala nur special dia na, na ur saraswati puja ni anda koran dengan kerja. Sir, koran dengan ni ke holiday wa? Mama. Okay, na melar ur koran dengan itu holiday wa kanda do. Melar koran dengan already. Seri oke. Okay. Ini me aur pera sulu inor naal seksa liu polna seria. Ini tuan dengan ini kana suru ideh pak onye time anda, siapa tulah ma? Patulah. Ida suru ideh. நட்சத்திரம் நல்ல நேரம் என்னும் சுபவோரைகள் காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை 10 மணி முதல் 11 மணி வரை பகல் 1 மணி முதல் 4 மணி வரை மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை இன்று தனுச ராசிக்கு சந்திராஷ்டமம் Ram, Satya Nara and I actually saw that education will continue to do it, but in 14 years, he didn't have any other father. He didn't have any other education. So, he went to the gym shed and he worked in a steel plant. So, he went to the night college. So, he was in the college life and school life. So, he was learning a lot, but now he can't learn a lot. Okay, we can talk about it, but if you look at it, he can talk about it. He can talk about it, but he can talk about it. He can talk about it, but he can talk about it. He can talk about it. இது அபிராமிய அந்தாதி சரி வித்தியோ பாசனா சக்தம் சரி வித்தியா பிடபுஷினம் சரி வித்தியா பினம் வந்தே சரி கிஷ்னானந்த சர்குரும் அனை வருக்கும் இனியே காலை வணக்கம் அபிராமி அந்தாதி அர்புது தமுழ் பாக்கலை வேந்த தொலை காட்சி மூலமாக சிந்தித்து கொண்டுருக்குரும் பாடல் 26 ஏத்தும் அடியவர் ஏரேழ் உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம் கமல் பூங்கடம்பு சார்த்தும் குழல் அணங்கே மனம் நாரும் நின் தாழ் இனைக்கு என் நாத்தங்கு புன்முழி ஏரியவாரு நகை உடைத்தே என்த அருமையான பாடல் சொல்வாக்கும் செல்வாக்கும் பெருக வேண்டும் என்ற இந்த அருமையான பாடல் இந்த உலகத்திலே அவற்றியெல்லாம் தந்து நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புதிய ஜீவனாக ஒரு நல்ல அருமையான நம்ம சந்தோஷமிக்க வாழ்க்கை வாழ செய்யக்கூடிய பராசக்தினுடைய பரங் கருணையை பறை சாற்றும் பாடல் இந்த பாடல் அவளை யாரெல்லாம் வழிபாடு செய்கிறார்கள் ஏத்தும் அடியவர் அவளை ஏற்றி வழிபாடு செய்கிறார்கள் அப்படி அடியவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அதிலே மூன்று பேரை சொல்லுகிறார் ஈரேழு உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழித்து திரிகிறார்களே அவர்கள்தான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய மூவரும் 
ஈரேழு உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் திரிபவர்களே அவளை எப்பொழுதும் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் துதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் முன்னாலே நாம் ஒரு பாடலிலே பார்த்தோம் பந்திப்பவர் அழியா பரமானந்தர் சிந்தையுள்ளே பந்திப்பவர் அழியா பரமானந்தர் மிச்ச ரெண்டு பேர் என்ன செய்கிறார்கள் சிந்திப்பவர் நல் திசைமுகர் நாரணர் அப்படி எப்பொழுதும் சிந்தித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய திசைமுகராக இருக்கக்கூடிய பிரம்மா நாரணராக இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணு சிந்தையுள்ளே பந்திக்கக்கூடிய பரமானந்தராக அழியா பரமானந்தராக இருக்கக்கூடிய சிவபெருமான் மூவரும் தான் இந்த அடியார்கள் கூட்டத்திலே முதலாக இருக்கிறார்கள் அவர்களே வழிபாடு செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மற்றவர்களை பற்றி நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் மற்ற பக்தர்கள் மற்ற வழிபாடு செய்யக்கூடியவர்களை எல்லாம் பற்றி நாம் எப்படி சொல்ல முடியும் பொதுவாக கோயிலுக்கு பத்து நாள் போய்விட்டாலே நம்முடைய மனதிற்குள்ளே ஒரு சின்ன ஆணவம் தலை தூக்குகிறது என்னை போல யார் வழிபாடு செய்கிறார்கள் சில பேர் சொல்லுவார்கள் நான் ஆறு மணி நேரம் உட்கார்ந்து அசையாமல் பூஜை செய்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் என் மாதிரி யாருமே இந்த ஆலயத்திற்கு தொண்டு செய்ய முடியாது என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி வெளிக்காட்டி கொண்டாலே கூட அது கூட பக்தியிலே ஆணவம் வந்துவிட்டது என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள் எதனையும் வழிகாட்டாத தன்மை என்றால் பக்தியினுடைய உச்சத்திலே எத்தனையோ பெரியவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ எத்தனையோ பேர் பக்தியிலே உயர்ந்த தன்மையிலே இருந்திருக்கிறார்கள் தங்களை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமலே இருந்திருக்கிறார்கள் நான் பக்தன் நான் மிகப்பெரிய சிறந்த வகையிலே தொண்டு செய்கிறேன் பக்தி செய்கிறேன் என்றெல்லாம் இந்த உலகத்திற்கு தங்களை பறைசாற்றி கூட பறைசாற்றி கொள்ளக்கூட விரும்பாதவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த பக்தியினுடைய உண்மையான உச்சமாக இருந்திருக்கிறது இப்படி உயர்ந்த பக்தி ஏத்தும் அடியவர் ஈரேழு உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம் அவர்கள் எப்பொழுதும் இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து அழித்து திரியக்கூடிய அந்த மிகப்பெரிய செயலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களே அவர்கள் பராசக்தியை வழிபாடு செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அவள் என்ன செய்கிறாள் இவர்களுக்கு இந்த முத்தொழிலையும் செய்வதற்கான அத்தனை கருணையும் அழித்து கொண்டே இருக்கிறாள் பிரம்மா நன்றாக படைக்க வேண்டும் மகாவிஷ்ணு நன்றாக காக்க வேண்டும் இந்த உலகத்திலே படைத்த உயிர்கள் மீண்டும் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்று அவர்களை வாழ்க்கையினுடைய நிறைவு பகுதிக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்று மூ முத்தொழில்களையும் மிக சிறப்பாக செய்வதற்கு அருள் செய்து கொண்டே இருக்கிறாள் கருணை நிரம்பியவளாக இருக்கிறாள் அவளுடைய கருணையிலே ஒரு சின்ன உயிர் கூட எப்பொழுதும் வாடுவதற்கு அவள் விரும்புவதே கிடையாது அதுவும் தன்னை வழிபாடு செய்பவர்கள் எப்பொழுதும் வாடக்கூடாது என்பதிலே மிக உறுதியாக இருப்பாள் தேவி வள்ளல் பெருமான் வாழ்க்கையிலே மிக அழகான ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவார்கள் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் அவர்களெல்லாம் எப்படி பக்தி செய்தார்கள் என்பதற்கான உதாரணம் இது நாம் திரும்ப திரும்ப மிகப்பெரிய பாடமாக எடுத்து கொள்ள வேண்டிய பகுதி இது தினசரி அர்த்த ஜாம பூஜை பார்க்காமல் வள்ளல் பெருமான் தூங்க செல்ல மாட்டார் இரவு உணவு உண்ண மாட்டார் தினசரி அர்த்த ஜாம பூஜை சமயங்களிலே தாமதமாகும் திருவிழாக்கள் என்று சொன்னால் சுவாமி திருவீதி உலா வந்த பிறகுதான் அர்த்த ஜாம பூஜை நடக்கும் அப்படி ஒரு நாள் திருவிழாவின் பொழுது அர்த்த ஜாம பூஜைக்கு தாமதமாகிவிட்டது திரு ஒற்றியூரிலே அவருடைய அண்ணன் வீட்டிலே அவர்கள் வள்ளல் பெருமான் வளர்ந்து வருகிறார் அண்ணனும் அண்ணியும் இவருக்காக காத்திருக்கிறார்கள் மிகுந்த நேரமாகிவிட்டது என்பதனாலே அவர்கள் சாப்பிட்டு படுத்து விட்டார்கள் வள்ளல் பெருமான் வந்து பார்க்கிறார் அண்ணனும் அண்ணியும் படுத்து விட்டார்கள் தூங்கி விட்டார்கள் இனிமேல் அவர்களை தொந்தரவு செய்யக்கூடாது என்பதற்காக வாசல் திண்ணையிலேயே படுத்து உறங்கப் போகிறார் அம்பிகையை சிந்தித்தபடி இருக்கிறார் அவருக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்ற சிந்தனை கூட தோன்றவில்லை ஆனாலும் இவர் சாப்பிடாமல் பருத்து கொள்ளுகிறாரே என்று அர்த்த ஜாமத்திலே எந்த அம்பிகை வடிவுடையனாகி காட்சி கொடுத்து அருள் பொருந்தாலோ அந்த அம்பிகைக்கு தூக்கம் வரவில்லை இவருக்கு தூக்கம் வந்து விட்டது இவர் படுத்துக்கொள்ள சென்று விட்டார் இவர் உறங்கப் போகிறார் ஆனால் நம்மை தரிசித்த ஒரு பக்தன் நமக்காக காத்திருந்து அர்த்த ஜாமம் பார்த்த ஒரு பக்தன் இப்படி சாப்பிடாமல் தூங்கப் போகிறானே என்ற கவலை அம்பாளுக்கு வந்து விட்டது இந்த பக்தி தான் உயர்ந்தது நான் கோயிலுக்கு போகிறேன் என்று நாலு பேருக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் கோயிலுக்கு வந்திருக்கிறேனா என்று நான்கு பேர் பார்த்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது அவசியமில்லை 
இன்னும் உங்களை நாலு நாளாக கோயிலுக்கே காணும் என்று பல பேர் விசாரிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை நான் ஆலயத்திற்கு வந்தது நான் வழிபாடு செய்தது நான் மனம் உருகி பிரார்த்தனை செய்தது அம்பிகைக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மையான பக்தி இவன் வரவில்லையே இவன் ஏன் இங்கே இன்றைக்கு காணோம் என்று தேவி நமக்காக இயங்க வேண்டும் அப்படி யார் பக்தி பண்ணுகிறார்களோ அவர்களுடைய தேவையை தான் பராசக்தி உடனடியாக நிறைவேற்றி தருகிறாள் அப்படித்தான் இங்கே வள்ளல் பெருமான் தென்னியலை படுத்து தூங்கப் போகிறார் சாப்பிடாமல் படுத்து தூங்கப் போகிறார் இந்த குழந்தை சாப்பிடவில்லை என்ற கலக்கம் வடிவுடைய நாயகிக்கு வந்து விட்டது உடனடியாக வடிவுடைய அம்பாள் அவருடைய அன்னி வடிவத்திலே உணவோடு வீட்டுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வருகிறார் வள்ளல் பெருமானை எழுப்புகிறார் ஏனப்பா கூப்பிட விடக்கூடாதா நான் சாப்பாடு போட்டிருப்பேனே இல்லை நீங்கள் தூங்கி கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என்று நினைத்தேன் ஆகையினாலே கூப்பிடவில்லை அண்ணி என்று சொன்னார் பரவாயில்லை கைகால்களை கழுவி கொண்டு வாருங்கள் சாப்பிட்டு விட்டு படுத்துக்கொள்ளுங்கள் சாப்பிடாமல் படுக்கலாமா என்று மிகுந்த கருணையோடு அண்ணி வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்பிகை கேட்கிறாள் தன்னுடைய கரங்களாலே வள்ளல் பெருமானுக்கு உணவு பரிமாறுகிறார் சாப்பிட வருகிறவரை அருகிலே இருக்கிறாள் எப்பொழுதுமே சாப்பாடு போட்டுவிட்டு அங்கும் இங்கும் சென்று விடக்கூடாது அருகிலே இருந்து அவர்கள் உண்ண உண்ண எது தேவையோ அதை எடுத்து வைக்க வேண்டும் இன்றைக்கு எல்லாம் டைனிங் டேபிளிலே இருக்கிறது அவரவர்கள் அவர்களோட வேலையை பார்க்கிறார்கள் நாமாக எடுத்துக்கொண்டு சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துவிட்டது ஆனால் யார் உணவு படைக்கிறார்களோ அவர்கள் அருகிலேயே இருக்க வேண்டும் விருந்தினர்கள் யாராவது வந்தால் வேலைக்காரர்களை விட்டு உணவு பரிமாறக்கூடாது நம்முடைய இல்ல கிழத்தை தான் உணவு பரிமாற வேண்டும் அவள்தான் அருகிலே இருந்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அவர்கள் சாப்பிட சாப்பிட கேட்டு கேட்டு பரிமாற வேண்டும் அப்படி செய்கிறாள் அன்னை வடிவுடைய நாயகி அந்த குழந்தை சாப்பிட சாப்பிட எது வேண்டுமப்பா இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடுகிறாயா மெதுவாக சாப்பிட அவசரம் இல்லை என்று சொல்லி அந்த குழந்தை சாப்பிட வைத்து கைகால்களெல்லாம் கழுவிவிட்டு அந்த குழந்தை படுத்து கொண்டு விட்டு நீ தூங்கப்பா என்று சொல்லி அந்த அம்பிகை அந்த அன்னி வடிவத்தில் இருந்தவள் மறைந்து போனாள் என்ற மிகப்பெரிய செய்தி இருக்கிறதே அது இன்றைக்கும் ஆக வரலாற்றிலே பதிவு செய்த செய்யப்பட்டிருக்கிற செய்தி எதற்காக தேவி வந்தாள் எதற்காக அந்த குழந்தைக்கு உணவு பரிமாறினாள் என்று சொன்னால் அவளுடைய கருணை இருக்கிறது ஒரு உயிர் கூட இந்த உலகத்திலே வாடிவிடக்கூடாது என்பதிலே மிகப்பெரிய சிந்தனை உடையவள் ஆகையினாலே தான் அவளுக்கு அவ்வியாச கருணாமூர்த்தி என்ற பெயர் அவ்வியாச கருணாமூர்த்தி என்று சொன்னால் காரணமில்லாமல் கருணை பொழியக்கூடியவள் என்று பொருள் அப்படி காரணமில்லாமலேயே கருணை பொழியக்கூடிய அந்த பராசக்தி யாரெல்லாம் வழிபாடு செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கான கடமை அவர்களுக்கு உள்ள செயல்களை செய்வதற்கு மிகப்பெரிய வகையிலே அத்தனையும் அளிக்கிறாள் செல்வாக்கு இருக்கிறது யாருக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது சிவபெருமானுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது மகாவிஷ்ணுவுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது பிரம்மதேவனுக்கு செல்வாக்கு இருக்கிறது அந்த செல்வாக்கெல்லாம் யார் தந்தது என்று கேட்டால் பராசக்தி தந்தது எப்படி அவர்கள் பெற்றார்கள் என்று சொன்னால் ஏத்தும் அடியவர் ஈரேழ் உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் திரிபவராம் என்று சொல்லுகிறார் சாதாரணமாக கிராமப்புறங்களில் சொல்ல என்னப்பா அந்த பக்கம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க என்னன்னு கேளப்பா என்று சொல்வார்கள் ஆனால் திரிதல் என்பது இருக்கிறதே மிக சாதாரணமான மொழி போன்று தோன்றினாலும் கூட பராசக்தியினுடைய கருணையினாலே அவர்கள் அந்த பணியை மிக எளிமையாக மிக லகுவாக செய்கிறார்களாம் அப்படி செய்வதன் மூலமாகத்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை மிக புதுமையாக மிக அழகாக படைக்கிறாராம் பின்னாலே ஒரு பாடலிலே தான் சொல்வார்கள் நின் புதுமலர்த்தாள் அல்லும் பகலும் தொழும் அவர்க்கே இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய படைப்பை வியந்து பார்க்கிறோம் பிரம்மதேவன் எத்தனை எத்தனை புதுமை புதுமையாக அழகழகாக படைத்து கொண்டே இருக்கிறான் நாம் நம்முடைய அவசர கதியிலே ஓடிக்கொண்டு இருக்கிற வேகத்திலே இந்த உலகத்தினுடைய இயற்கையை திரும்பி கூட பார்ப்பதில்லை இரவு நேர வானத்து நட்சத்திரங்கள் அழகான சூரிய உதயம் அற்புதமான மலர்கள் படைத்தவற்றையெல்லாம் காக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய திறமைசாலியான மகாவிஷ்ணு இவற்றையெல்லாம் உரிய காலத்திலே மறைக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இந்த மூவரும் உயர்ந்த பக்தர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மற்றவர்களெல்லாம் என்ன பக்தி செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய பக்தி தேர்ந்து யோசித்து பார்க்கிறோம் பக்தியில் உச்சமானவர்களெல்லாம் உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் நானும் அதுபோல ஒரு சாதாரண பக்தியாளனாக அடியவனாக அவர்கள் பக்தியிலே கோடியிலே ஒரு பங்கு எனக்கு கிடைத்தால் நான் மிகுந்த பாகியமுடையவனாவேன் என்ற ஒரு பிரார்த்தனை இந்த விடியற்காலையிலே பராசக்தி இடத்திலே நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் சொல்வாக்கு மட்டுமல்லாமல் செல்வாக்கையும் தரக்கூடிய அருமையான பாடல் ஏத்தும் அடியவர் ஈரேழ் உலகினையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் தெரிபவராம் கமல் பூங்கடம்பு சாத்தும் குழல் அணங்கே மனம் நாறும் நின் தாளினைக்கு என் நாத்தங்கு புன்மொழி ஏறியவாறு நகை உடைத்தே என்ற அருமையான பாடல் எல்லா நலன்களையும் தரக்கூடிய இந்த பாடலை 
தொடர்ந்து சிந்திப்போம் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் சாந்தினி நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சத்யநாராயணாக்கு வந்து அஞ்சு எல்டர் பிரதர்ஸ் இருந்திருக்காங்க பட் இவருக்கு என்ன தோணி இருக்குன்னா நம்ம வந்து நம்ம எல்டர் பிரதர்ஸ்க்குலாம் வந்து ரொம்ப பேர்டனாக இருக்கும் சுமையாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நம்மளே படித்து லைஃப்பில் பெரிய ஆளாக ஆகணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணி இவரே வந்து சொந்தமாக கரஸ்பாண்டன்ஸ் பிரிட்டிஷ் கரஸ்பாண்டன்ஸில் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு என்ன இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காருன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய ஆள் ஆகி இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அசோசியேஷனில் வந்து அசோசியேட் மெம்பராக ஜாயின் பண்ணி அப்புறம் லேட்டராக வந்து இவர் இந்தியன் ஆர்மிலையும் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு மருத்துவம் <laughs> 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 வேந்தர் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கீதா அசோக் அரோமா தெரப்பிஸ்ட் இயற்கை மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஸ்கின் லைட்னிங் பேக் பார்க்க போகிறீங்க இது லைட்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறத விட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு டயர்ட்னஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸ்கின்னில் காட்டும் அது வெளிக்காட்டும் அதெல்லாம் மாற்றி உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப பொலிவாக இருக்கும் இப்போ ஒன்ஸ் இது அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்கு உங்கள் ஸ்கின் வந்து ஒரு ஃப்ளாலெஸ்ஸாக ரொம்ப எண்ணெய் வழியாமல் ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுக்கும் ஏன்னா இப்போ நான் கொடுக்குற அந்த பொருள் இதுக்குரிய அந்த நம்ம எடுத்துக்கிற பழம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு கிரேட் கிஃப்ட் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லலாம் மங்குஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பட் இதுக்கு இதோடய பேர் வந்து மங்குஸ்தீன் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆஃப்ரிக்கா ஃபாரஸ்ட்லலாம் இது வந்து இருக்கிறப்போ மங்கீஸ் வந்து இந்த பழத்துக்குரிய அந்த டேஸ்ட் ஃப்ளேவர் அண்ட் அந்த இந்த பழத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்துக்களுக்காக மங்கீஸ் வந்து ஒரு ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆகி இந்த மங்குஸ்தான் பழத்துங்களை வந்து விரும்பி சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக சிங்கப்பூர் தாய்லாண்டு வியட்நாம் இந்த சைடில் வந்து நிறையா கல்டிவேட் பண்ணுறாங்க இது நிறைய விளையுது ஆஃப்ரிக்காலேயும் இந்த பழங்கள் வந்து கிடைக்குது நமக்கு இங்கே இந்தியாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நம்ம சவுத் இந்தியாலேயுமே இது வந்து தாராளமாக கிடைக்குது ரோட் சைடில் கூட இந்த மங்குஸ்தான் போட்டு நமக்கு வந்து விற்கிறாங்க இதில் என்ன ஒரு அபரிதமான சத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி நமக்கு தேவையான சத்துக்களில் வந்து ஒரு டாப் மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது விட்டமின் சி ஏன்னா விட்டமின் சியில் மட்டும்தான் எது எதில் விட்டமின் சி இருக்குதோ அதெல்லாம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லையா நமக்கு தலைமுடி பிரச்சனைகள் வருது இல்லை முகத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம உடல் சம்மந்தப்பட்ட சத்துக்கள் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லையா அப்படி இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா முதல் பிரச்சனை வந்து ஹீமோக்ளோபின் ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு வர்றப்போ ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருக்கணும் ஆக்சிஜன் சரியாக இருக்கணும் நம்மளுடைய அதாவது ரத்த சிவப்பு அணுக்கள் ரெட் பிளட் செல்ஸ் அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அடிக்குவேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஹீமோக்ளோபின் லெவல் வந்து நமக்கு குறையாமல் இருக்கும் இதில் வந்து மேல்னால் இவ்வளவு இருக்கணும் ஃபீமேல்னால் இவ்வளவு இருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு கேட்டகரியே உண்டு இல்லையா அப்போது நமக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் லெவல் குறையாமல் இருக்கணும் சிவப்பு அணுக்களோடைய அளவு வந்து குறையாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்ப் பண்ணும் முக்கியமாக பீட்ரூட் ஹெல்ப் பண்ணும் பப்பாயா பப்பாளி பழம் அதுக்கப்புறம் மாதுளம் பழம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து நல்லா அபண்டண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அந்த இதோட மீட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து லிவர் இருக்கும் இல்லையா அந்த லிவர் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் அது இல்லாமல் நமக்கு வந்து பழங்களில் ஹெல்ப் பண்ணுற இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்குஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மங்குஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்மளுடைய ரெட் செல்ஸ் ரெட் பிளட் செல்ஸ் இதை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக நம்மளுடைய ரத்தத்தில் வந்து பெருக செய்கிறதுக்குரிய ஒரு அபரிதமான ப்ராப்பர்ட்டி இந்த மங்குஸ்தானில் இருக்குது ஸோ அந்த ரெட் செல்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் நமக்கு ஹீமோக்ளோபின் லெவல் குறையாது ஹீமோக்ளோபின் லெவல் குறையாமல் இருந்தால் நம்ம ஸ்கினில் எந்த டிஸ்ஆர்டர் வராது ஹேரில் எந்த பிரச்சனையும் வராது மூடி கொட்டுறது நமக்கு இருக்கவே இருக்காது ஸோ அந்த விதத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்குஸ்தான் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ பெரிய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் சின்ன பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் முக்கியமாக விட்டமின் சி இருக்கிறதுனால இந்த மங்குஸ்தானை வந்து நம்ம வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் சீசனில் கிடைக்கிறப்ப இதை விடாமல் எடுத்துக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறப்போ அது ரொம்ப கண்ணுக்கே ரொம்ப
ஸோ இப்படி ஒரு ஹார்டான பழத்தில் இவ்வளோ ஒரு ட்ரெண்டரான ஒரு விஷயத்தை வந்து கடவுள் வந்து எப்படி ஒரு கரடு முரடான பலாப்பழத்துக்குள்ளே இனிப்பான பலா சுழை வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஜாக் ஃப்ரூட்டில் அதே மாதிரி இந்த மங்குஸ்தான்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகான ஒரு இப்படி ஒரு சுலை மாதிரி ஆரஞ்சு சுலை மாதிரி அழகான ஒரு பழத்தை வந்து உள்ளே வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் சீசனில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இலைகள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை இலை அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து வில்வம் இலை இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் வில்வம் இலையெல்லாம் கோவில் பக்கம்லாம் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு க்ரீன்ஸ் கொடுக்குறவங்கள்ட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா தில் கெட்யூ இந்த வில்வம் இலையும் எலுமிச்சை இலை ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அந்த வடிகட்டின சாறு மட்டும் இதுக்கு போதும் அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன எடுத்துருக்குறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கயோலின் அப்படிங்கிறது கயோலின்ங்கிறத ஒரு கிழங்கு மாவு அப்படின்லாம் கூட சொல்லுவாங்க கயோலின் எந்த ஒரு ஃபேஸ் பவுடராக இருக்கட்டும் எனி பிராண்ட் எந்த ஃபேஸ் பவுடராக இருக்கட்டும் அதுக்கு ஒரு கீ இன்க்ரீடியன்ட் அப்படிங்கிறது கயோலினாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா ஊர்கள்லேயும் உங்களுக்கு வந்து கடைகளில் போய் கேட்டிங்கன்னா கயோலின் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டி திங்ஸ் விற்கக்கூடிய கடைகள் ஈவன் நாவல்டி ஷாப்ஸ் ஈவன் ஃபார்மசியில் கூட உங்களுக்கு கயோலின் கிடைக்குது கயோலின்ங்கிறது ஃபேஸ் பேக்குக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் பர்டிகுலராக பியூட்டிஷியன்ஸ்க்கு இதை பற்றி நல்லா தெரியும் ஸோ தெரியாதவங்க நீங்கள் போய் இந்த மாதிரி கடைகளில் போய் கயோலின் அப்படின்னு கேளுங்க கேஏஓஎல்ஐஎன்இ எந்த ஸ்பெல்லிங்கில் வரும் கயோலின் இது வாங்கி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ரொம்ப நல்லதுங்க கயோலினுக்கு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது முகத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை உடலில் வரக்கூடிய அந்த சின்ன சின்ன வேர்க்கூர் மாதிரி பிரச்சனைகள் சன் டேன் முக்கியமாக சிலருக்கு கை கால் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த கயோலினை மட்டுமே கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஜூஸோ இல்லை லெமன் ஜூஸோ ஈவன் மோர் கலந்து நீங்கள் வந்து பேக்காக போட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்து அப்படி இன்ஸ்டண்ட்டாக உங்களுக்கு லைட்டன் பண்ணக்கூடிய தன்மை இந்த கயோலினுக்கு உண்டு நிறைய ஃபேஷியல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் மெட்டீரியல்ஸ்லே பார்த்தீங்கன்னா கயோலின் ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக வரும் இல்லை ஃபேஸ் பேக்ஸ் இல்லை மாஸ்க் அந்த மாதிரி போடுறப்போ கயோலினே அவங்க வந்து அதை சேர்த்துக்கிறது நிறைய பியூட்டிஷியன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மங்குஸ்தான் பல்ப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல ஒரு லம்ஃபெல்லாம் இல்லாமல் நல்லா வந்து நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் ஹீப்பாக கயோலின் பவுடர் கலந்துக்கோங்க கலந்துட்டு அதை டைலூட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சாறு ஏன் எலுமிச்சை சாறு முக்கியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா எலுமிச்சை இலைக்கு வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய கரும் புள்ளிகளை எடுக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு இப்போ சிலருக்கு வந்து அம்மை விட்டு சென்ற தழும்புகள் இருக்கும் பரு விட்டு சென்ற தழும்புகள் இருக்கும் இல்லை மஸ்கிட்டோ பைட்டுன்னு சொல்லிட்டு உடம்பெல்லாம் கூட சிலருக்கு கொசு கடித்து கருப்பு கருப்பாக அவங்களுக்கு மார்க்ஸ் இருக்கும் சிலருக்கு ரொம்ப ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அந்த ஸ்கின்னுக்கு என்ன இன்செக்ட் கடித்தாலும் ஈவன் ஒரு எறும்பு கடித்தா கூட கொசு கடித்தா கூட பார்த்தீங்கன்னா மார்க் விட்டுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எலுமிச்சை இலையை வந்து நீங்கள் அரைச்சி பேக்காக போடுறப்ப ஜஸ்ட் ஒன் ஆர் டூ அப்ளிகேஷன்ஸில் அந்த கரும்புள்ளிகள் வரைகிறத பார்க்கலாம் எலுமிச்சை இலைக்கு வந்து அப்படி ஒரு மருத்துவ குணம் இருக்குது ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்டிசெப்டிக் வேல்யூவாக இருக்கட்டும் இதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி பொருட்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கின்னை வந்து அழகாக லைட்டன் பண்ணி பிரைட் பண்ணி காட்டுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ எலுமிச்சை இலையோடு நீங்கள் வில்வ இலையும் சேர்க்குறப்ப அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் ரொம்ப அதிகமாகும் வில்வ இலை கிடைக்காட்டி கூட அட்லீஸ்ட் எலுமிச்சை இலை ஈவன் நார்த்தை நார்த்தை மரத்தோட இலையை கூட நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் கிடைக்கல கிராமங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எலுமிச்சை மரம் இருக்கும் நார்த்தை இலை கிடைக்கும் இல்லை நீங்கள் நிச்சயமாக கீரை விற்கிறவங்கள்ட்ட சொல்லி பாருங்கள் தில் கெட்டியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு எலுமிச்சை இலை கிடைக்கும் அதை நீங்கள் வந்து ஜூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை மூணையும் நீங்கள் அரைச்சிட்டு இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு மணி நேரம் கலந்த கலவையை வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் வச்சதுக்கப்புறம் ஃபேஸை நல்லா கழுவிட்டு இந்த பேக்கை வந்து கழுத்துலேருந்து முகம் வரைக்கும் நல்லா அப்ளை பண்ணுங்க பட் எந்த ஒரு பேக்காக இருந்தாலும் கண்களை சுற்றி நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா கண்ணுக்கு சுற்றி இருக்கிற ஸ்கின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 லேசான ஸ்கின் அதனால தான் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கண் வந்து சீக்கிரமாக அஃபெக்ட் ஆகுறது நமக்கு எந்த எக்ஸ்போஷரும் கண்களை சுற்றி தான் காட்டும் இப்போ நமக்கு உடம்பு சரியில்லை உள்ள ஆர்கன்ஸ் எதுவும் சரியில்லை
கண்ணுக்கு வந்து ஒரு பொட்டட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுருங்க பட் இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா பொட்டட்டோ வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சுருந்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நீங்கள் அப்ளை கண்ணுக்கு மேலே வைக்கிறப்போ அதோடைய எஃபெக்ட் இருக்காது ஏன்னா பொட்டட்டோவை கட் பண்ண உடனே ஒரு மாய்ச்சர் பார்ப்பீங்க ஒரு ஸ்டார்ச் மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டார்ச்சுக்கு தான் கண்ணை சுற்றி இருக்க கருவலயத்தை எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதே மாதிரி கியூக்காம்பர் நீங்கள் வெள்ளரிக்காயை கட் பண்ணால் கூட கட் பண்ண உடனே ஒரு மாய்ச்சர் இருக்கும் ஈவன் நீங்கள் பீட்ரூட்டை கட் பண்ணுங்க கட் பண்ண உடனே ஒரு மாய்ச்சர் இருக்கும் அந்த மாய்ச்சர் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டு டென் செகண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாய்ச்சர் தான் நம்ம கண்ணை சுற்றி இருக்க கருவலயத்தை எடுக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அப்ளை பண்ணிவிட்டு கண்ணுக்கு மட்டும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு பொட்டட்டோ ஸ்லைஸோ இல்லை கியூக்கம்பர் ஸ்லைஸோ இல்லை ஈவன் உங்கள் ஒரு பீட்ரூட்டை கட் பண்ணியோ நீங்கள் கண்ணுக்கு மேலே வச்சுக்கோங்க இல்லை அதுக்கு மேலே ஒரு காஸ் கூட போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முதல்ல ஒரு லியூக்வாம் வாட்டரில் அதாவது இளம் சூடான தண்ணியில் முகத்தை கழுவுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப குளிர்ந்த நீர் எடுத்து முகத்தை கழுவுங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கின்னில் கரும்புள்ளிகள் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு தடவை அப்ளை பண்ணுறப்பவே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கரும்புள்ளிகள் மறைஞ்சிருக்கிறத பார்க்கலாம் இது ஒரு டூ த்ரீ அப்ளிகேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அபண்டன்ட் அந்த விட்டமின் சி சத்துக்கள் எலுமிச்சை இலையில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கையுலில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணங்கள் இது எல்லாம் சேர்ந்து உங்கள் ஸ்கின்னை வந்து ரொம்ப பொலிவாக்கும் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இது நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கூட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணாதீங்க ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை இதை அப்ளை பண்ணலாம் பெரியவங்க ஒரு நாற்பது வயசை தாண்டினவங்க ஸ்கின்னில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிளமிஷஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டெய்லி பேசிஸில் கூட ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் எடுத்து முகம் ஃபுல்லாக கண்களை விட்டுட்டு முகம் ஃபுல்லாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டு வாஷ் பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் சைன் ஆஃப் ஏஜிங் உங்களுக்கு மாறும் அண்டு சுருக்கங்கள் இருந்தால் குறையும் கண் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ளாஸ் எல்லாம் சரியாகி உங்கள் ஸ்கின் ரொம்ப பொலிவாக இருக்கும் ராம் நம்ம சத்தியநாதன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தாலும் அவரோட இனிஷியல் சைல்டுஹுட் வந்து ஆக்சுவலி ஆந்திர பிரதேஷ் தான் ஸோ இவருக்கு ஃபஸ்ட் டர்வ் கற்றுக்கிட்ட லாங்குவேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு தான் ஸோ அதில் அவருக்கு எழுதவும் படிக்கவும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் தான் தமிழ் கற்றுட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சான்ஸ்கிரிட் கற்றுட்டு இருந்திருக்காரு சரி உங்களுக்கு எத்தனை லாங்குவேஜ் தெரியும் தெரியும் என்ன சொல்லுங்க இங்கிலீஷ் தமிழ் சேம் பிஞ்ச் ஓகே இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சிவராமன் அவர்கள் டிசீஸ் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பற்றி பேசுறதுக்காக வந்திருக்காரு பார்த்துடலாமா கண்டிப்பாக இது நலமறிய ஆவல் வேந்தர் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு காலை வணக்கங்கள் ஒரு பெண்ணுடைய நலம் எப்படி இருக்குதோ ஒரு பெண்ணுடைய உடல் நலமும் உள்ள நலமும் எப்படி இருக்கோ அது வந்து ஒரு சமுதாயத்தினுடைய ஒரு நாட்டினுடைய நலத்தை குறிக்கும் குறியீடாக எடுத்துக்கொள்ளலான்ட்டு பல அறிஞர்களும் மருத்துவ அறிஞர்களும் நிறையவே சொல்லியிருக்காங்க அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன பெண் குழந்தைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை நல்ல நடுத்தர வயதை ஒட்டிய பெண்களாக இருக்கட்டும் அவர்களுடைய உடலம் வந் உடல் நலம் குறித்த அக்கறை வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் நிறைய இருக்கணும் அது வந்து அந்த மொத்த குடும்பத்தினுடைய நலத்திற்கும் அது ஒரு குறியீடாக பின்னால் அமையும் அதை எப்படி நம்ம பார்த்து கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன உணவில் கொடுக்கக்கூடிய அக்கறைகள் அப்புறம் அவங்களுடைய வாழ்வியலில் எடுக்க வேண்டிய அக்கறைகளை நம்ம குழந்தை பருவத்து முதலே கற்றுக் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பல பெரிய பிரச்சனைகள் வராமல் பார்த்து கொள்ளலாம் குறிப்பாக வந்து ஒரு பெண்களுக்குன்னே பிரத்யோகமாக இருக்கக்கூடிய மாதவிடாய் காலத்தில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் மாதவிடாய் நல்ல சீராக வந்துகிட்ருக்கா மாதவிடாய் காலத்தில் அதிக வலி இல்லாமல் இருக்கிறதா மாதவிடாயை ஒட்டி நிறைய வெள்ளைப்போக்கு இருக்கிறதா அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இரத்த சோகை இருக்கிறதுனால அந்த மாதவிடாய் சரியாக வராமலோ இல்லை அதிக நாட்கள் இரத்த போக்கு இருக்கிறது இருக்குதா இப்படிங்கிற விஷயத்தில் சின்ன வயதுலேருந்தே அக்கறை இருக்கணும் அந்த ஒரு பெண் வந்து ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயதில் பூப்படைகிறாங்க அப்புறம் ஒரு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டு வயதில் மாதவிடாய் முடிவு அடையுது அப்படின்னா மாதந்தோறும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு மூன்று நாட்கள் நிகழ்கிற அந்த மாதவிடாய் நிகழ்வு பல உடலினுடைய உள்ளுறுப்புகள் வந்து நலமாக இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வெளிப்பாடாக நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பெண்களுக்கு நிறைய பெண்கள் வந்து ஒரு ஐம்பது சதவீதத்துக்கும் மேலே இரத்த சோகையில் இருக்கிறாங்க
முதல்ல வீட்டில் வந்து பெரியவங்க ஆம்பளை இப்போ யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்கன்னா பையனை முதல்ல சாப்பிட வைக்கிறது அப்புறம் மீந்தது அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய உணவை மட்டும் பெண் குழந்தைக்கு கொடுக்கக்கூடியது இவ்வளவு காலம் சுதந்திரம் அடைந்த இத்தனை ஆண்டுகள் ஆனதுக்கப்புறமும் கல்வி அறிவு மேம்பட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் இன்றைக்கும் நிகழக்கூடிய ஒரு விஷயமாக கிராமப்புறங்கள் எல்லாமே பார்க்கலாம் அந்த அளவுக்கு பெண் குழந்தைகள் ரெண்டாம் பட்சமாகவே நடக்க நடத்தப்படுறது இன்றைக்கும் நிறைய இருக்குது அதனால் இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு இரத்த சோகை இயல்பிலேயே அதிகமாக வரக்கூடிய தன்மை இருக்குது அதோடு சேர்ந்து மாதவிடாய் காலத்துலேயும் அவங்களுக்கு இரத்த போக்கில் ஒவ்வொரு சமயமும் ஒரு முப்பது நாற்பது எம்எல் ரத்தத்தை அவங்க இழந்துக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இரத்த சோகை மிக அதிகமாக இருக்கும் இது ரொம்ப காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது தவிர ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையாக பார்க்குறது என்னென்னா உடலினுடைய வலு குறைவாக இருக்கிறதுனாலையும் ஊட்டச்சத்து குறைவாக இருக்கிறதுனாலையும் ஹார்மோன்களுடைய சுழற்சி இயல்பாக இல்லாமல் மாதவிடாய் காலத்தில் தீவிர வலி வர்றது நிறைய பெண் குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு மாதவிடாய் வலி வந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாட்கள் ஓய்வு எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு வசதி இருந்தது அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்றைக்கு எல்லா நால காலத்திலையும் எல்லா நேரத்திலையும் உழைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நிறைய இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மாதவிடாய் வலி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு உளவியல் ரீதியாகவே ஒரு சிக்கலை உண்டாக்கி விட்றது அந்த அளவுக்கு தீவிர மாதவிடாய் வலி வரக்கூடிய பெண்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதவிடாய் இப்போ வலிங்கிறது எப்படி இருக்குதுன்னா அந்த பீரியட் வருவதற்கு ஒரு நாள் முன்னதாகவே நல்ல இடுப்பு பகுதியில் தொடை பகுதியில் அதிக வலி கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த மூன்று நான்கு நாட்களும் தீவிர வலியோட ரொம்ப குமட்டலோட சிலருக்கு மைக்ரைன் தலைவலின்ட்டு அந்த நேரத்தில் பித்தம் கூடி மைக்ரைன் தலைவலி வந்து அதனால் ரொம்ப குமட்டலும் வாந்தியும் இருந்து அந்த நான்கு நாட்கள் அவர்களுடைய எந்த பணியும் செய்ய விடாமல் ரொம்ப சோர்ந்து போய் முடங்கக்கூடிய அளவில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இந்த மாதிரியான சூழலில் அவ்வப்போது வலி மாத்திரைகளை நாலு மாத்திரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு தினமும் காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று இந்த மாதவிடாய் வலியை மறுக்கக்கூடிய மறைக்கக்கூடிய மருந்துகளை எடுக்கக்கூடிய பெண்கள் நிறையா இருக்காங்க வேலைக்கு போயாகணும் பள்ளிக்கு போயாகணும் நான் ஓய்வெடுக்க முடியாது இந்த வலியை தே எல்லாம் என்னென்னு பார்க்க முடியாது அதனால் வலி நிவாரணி மாத்திரை மட்டும் போட்டுக்கிறது ஆன்டிஸ்பாஸ் மோடிக் டேப்லெட் மட்டும் போட்டுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஒரு பக்கம் வலியினுடைய வேதனை கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த மாத்திரைகள் வயிற்றை புண்ணாக்கி குடலை புண்ணாக்கி அதனால் ஏற்படக்கூடிய அல்சர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் அசிடிட்டி அதனோட வலியும் கூடிடும் ஏன் இந்த வலி வருது எல்லா பெண்களுக்கும் இது வர்றது இல்லையே சில பெண்களுக்கு இது அதிகமாக அந்த மாதவிடாய் வலி வருத இதை எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா பல காரணங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து மாதவிடாய் வலி வர்றதுக்குன்னு காரணம்னா முதல்ல நம்ம சரி பண்ண வேண்டிய விஷயம் முதல்ல நம்ம பேசின ரத்த சோக ஒருவேளை அவர்களுக்கு சரியான இரத்த இரும்பு சத்து சரியாக இல்லைன்னா அதை முதல்ல சப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அயன் கண்டன்ட் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அது ரொம்ப குறைவாக இருக்க பட்சத்தில் நேரடியாக இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் அது சித்த மருத்துவத்திலேயோ நவீன மருத்துவத்திலேயோ அந்த மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் உணவில் இரும்பு சத்தையும் இரும்பு உட்கிரகிக்கப்படுவதற்கு தேவையான விட்டமின் சத்துக்களையும் சேர்த்து கொடுக்கணும் உதாரணமாக என்னென்னா இரும்புனா இரும்பு நேராக உடச்சி கொடுத்தோன்னா அது உடம்பில் அப்சார்ப் ஆகிடாது அது அப்சார்ப் ஆகணுன்னா நல்லா தேவையான அளவுக்கு விட்டமின் சி இருக்கணும் விட்டமின் சி ரொம்ப சாதாரணமாக எலும்பு சம்பளத்தில் இருக்குது நல்ல ஆரஞ்சு பழங்களில் இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக கூடுதலாக இருக்கிறது நெல்லிக்கனியில் இருக்குது அந்த நெல்லிக்காயை வந்து நம்ம சார் எடுத்து ரெண்டு நெல்லிக்காயை அந்த விதையை நீக்கிட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி ஜூஸ் எடுத்து அதில் நல்லா இரநூறு எம்எல் தண்ணீர் கலந்து காலை வேளையில் இந்த காஃபி டீக்கு பதிலாக நெல்லிக்காய் சார் ஒன்று குடித்தாலே இரத்த சோகை நல்லா போகும் உடலுக்கு நோய் எதிர்பார்ட்டல் கொடுக்கும் இன்னும் பல நன்மைகளை வந்து அந்த நெல்லிக்காய் சாறு கொடுக்கும் அதை கொடுக்கலாம் இரத்த சோகையை குறைக்கிறதுக்கு கம்பங்கூழ் மிகச்சிறந்த ஒரு உணவு கம்பங்கூழில் கம்பரிசியில் தான் இருக்கிற தானியங்களே அதிகமாக இரும்பு சத்து இருக்கிறது கம்பரிசி அப்போ அந்த கம்பங்கூழை நல்லா சின்ன வெங்காயம் வச்சு கருவேப்பில் சட்னி அரைச்சி எள்ளு சட்னி அரைச்சி எள்ளு துவையில் அரைச்சி சேர்த்து சாப்பிட்டோன்னா எள்ளில் இரும்பு சத்து இருக்குது கருவேப்பிலையில் இரும்பு சத்து இருக்குது கம்பில் அதிக இரும்பு சத்து இருக்குது அந்த கம்பை வந்து கம்பங்கூழில் சேர்க்கக்கூடிய மோர் வந்து ஒரு நிறைய லாக்டோபேசில் சுள்ளுது அப்புறம் கம்பங்கூழில் இயல்பாக போடக்கூடிய வெங்காயத்தில் நிறைய பாலிஃபினால் இருக்குது எல்லாம் சேர்ந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இரும்பு சத்தையும் கூட்டும் கருப்பையை நல்லா உரமாக்குவதற்கு வலுவோடு வைத்து கொள்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் புலால் சாப்பிட்றவங்களாக இருந்தால் 
நல்ல கோழியுடைய ஈரலை எடுத்துக்கொள்ளணும் ஈரல் வந்து ரொம்ப சத்து நிறைந்த ஒரு ஒரு உறுப்பு அந்த ஈரல் கோழி ஈரல் வந்து விட்டமின் பி டுவெல்வை நேரடியாக கொடுக்கக்கூடிய தன்மை உடையதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்போ பி டுவெல் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் இந்த இரும்பு சோகை வராமல் அந்த பெர்னீஷியஸ் அனிமியான்னு சொல்லுவாங்க இரும்பு சத்து நல்ல உடம்புக்குள்ள அப்சார்ப் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் விட்டமின் சியும் ஃபோலிக் ஆசிடும் தேவையோ அதே அளவுக்கு பி டுவெல்வும் இருந்ததுன்னா அந்த பெர்னீஷியஸ் அனிமியாகவும் வராது அதுவும் சேர்த்து எடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து இந்த சோகை நீங்கி அதனால் அந்த மாதவிடாய் சார்ந்து நிறைய ரத்த போக்கு வர்றது இல்லைன்னா சரியாக படாமல் இருக்குது ரெண்டுமே ஏற்படும் சோகையில் ரெண்டுமே இந்த மாதவிடாய் வலியை உண்டாக்கும் அதை வந்து தீர்ப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் இன்னொரு ரொம்ப எளிய ஒரு உணவு நம்ம வந்து இந்த மாதவிடாய் வலி சின்ன குழந்தைகளில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா சிறப்பாக சாப்பிட்றது குமரி குமரி அப்படின்னு அந்த பேர்லேயே அது பெண்ணுக்கானதுன்னு தெரிவிக்கிறது என்னென்னா நம்ம சோத்து கத்தாழையை தான் குமரின்னு சொல்கிறோம் அந்த சோத்து கத்தாழையினுடைய மடலை விரித்து அதுக்குள்ளே நல்லா ஜெல்லி மாதிரி வெள்ளை கலரில் பனிக்கட்டி மாதிரி ஒரு பொருள் இருக்குது அதை ஒரு ஸ்பூன் போல் எடுத்து நல்ல பே டேப் வாட்டரில் ஓடுற தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டோம்னா அது மேலே பிசு பிசுப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒட்டக்கூடிய தன்மை உள்ள பொருள்லாம் போயிட்டு நல்ல தனி நொங்கு மாதிரி ஒரு இளநீர் தொ உள்ளே இருக்கக்கூடிய தேங்காயில் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு தேங்காயோடய திரட்டு மாதிரி ஒரு பனிக்கட்டி மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காலையில் பல் துளக்கினோடனே முதல் உணவாக அதை எடுத்துக்கொள்ளணும் இந்த சோத்து கத்தாழை வந்து அந்த கருப்பையினுடைய எந்த துன்ப கோ காரணங்கள்னால் இந்த மாதவிடாய் வலி வருந்தாலும் ஒருவேளை எண்டோமெட்ரியம் சரியாக இல்லை கருப்பையினுடைய சுவர் வந்து வலுவாக இல்லை ஒருவேளை ஹார்மோன்கள் சுழற்சி சரியாக இல்லாமல் இருக்குது இப்படி என்ன காரணங்கள் இருந்தாலும் அந்த சோத்து கத்தாழை வந்து ரொம்ப அவங்களுக்கு வலுவை உண்டாக்கி அந்த நோய்க்கான காரணங்களை களைந்து அந்த மாதவிடாய் வலி வராமல் பார்த்து கொள்ளும் இந்த கற்றாழை அவ்வப்போது நான் கே எடுக்க முடியாது நான் இருக்கிற இடத்துல எங்கே போய் கற்றாழைக்கு தேடுறது அப்படின்னா இன்றைக்கு வந்து கற்றாழை ஜூஸாக நிறைய இடங்களில் கிடைக்குது கற்றாழையில் லேகியங்கள் செய்து குமரி லேகியம் வான்குமரி லேகியம் அது மாதிரி லேகியமாக கொடுக்குறாங்க மருத்துவர்கள் அதை வாங்கி வச்சு இந்த மாதிரி மாதவிடாய் வலி வரக்கூடிய பெண்கள் வந்து ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் எடுத்துக்கொள்ளலாம் இன்னொரு ஒரு சாதாரண எளிய பொருள் நம்ம குடும்பங்கள்லாம் பழக்கத்தில் உள்ள பொருள் என்ன அப்படின்னா வந்து வெந்தயம் வெந்தயத்தை வந்து நல்லா வறுத்து பொடி செய்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு அரை அரை ஸ்பூன் காலையிலையும் மதியமும் சாப்பாட்டோட சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெந்தயம் வந்து இந்த ஹார்மோன்களை வந்து சீராக்கி அது மூலமாக மாதவிடாய் வலி வராமல் தடுக்கும் அதோடு வெந்தயம் நல்லா எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வேறு சில காரணங்கள் இருக்குது அப்படின்னா நார்ச்சத்தை நிறையா கொடுக்கும் கரையும் நார்ச்சத்தும் இருக்கும் கரையாத நார்ச்சத்தும் இருக்கும் அது மூலமாக அதுவும் அவங்களுக்கு கூடுதல் மருத்துவ குணங்களை கொடுக்கும் இது இல்லாமல் அசோக பட்டை கஷாயம்னு சொல்லுவாங்க சரக்கா இண்டிகான்னு ஒரு பிளான்ட் அது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அளவு ஒரு வேலை வந்து சரியாக இல்லைன்னா அது வந்து ஈஸ்ட்ரோஜனுக்கு எஃபெக்டை நல்லா கொடுக்குறதுக்கு இந்த சரக்கா இண்டிகான்னு சொல்லக்கூடிய அசோக பட்டை செய்த மருந்துகளை அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது மூலமாக மொத்தமாக ஆரம்பத்திலேயே இந்த மாதவிடாய்க்கான பிரச்சனைகளை வந்து களைஞ்சோம் அப்படின்னா வருங்காலத்தில் அவங்களுக்கு மகப்பேறு காலத்திலையோ குழந்தை பேரின்மையோ இல்லை வேறு சில பிரச்சனைகள் வராமல் தடுப்பதற்கும் இப்போ எடுக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன அக்கறைகளே மிக உதவியாக இருக்கும் அதனால் மாதவிடாய் வலி வந்துச்சுன்னா ஓ வலி தானே ஒரு வலி மாத்திரையை போட்டுக்கலாங்கிற மனோபாவத்தை நீக்கி என்ன காரணத்தினால் எனக்கு வலி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு சரியான சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது வந்து அந்த பெண்ணினுடைய நலத்தை காலத்திற்கும் போற்றக்கூடியதாக அமையும் சாந்தினி சத்தியநாராயணா வந்து மொத்தம் செவன் இன்வென்ஷன்ஸ் வந்து டோட்டலாக கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதில் வந்து ஒரு சில குறிப்பிடத்தக்க இன்வென்ஷன்ஸ் பற்றி மட்டும் நான் இப்போ சொல்கிறேன் அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாக் ப்ரிவென்ஷன் யூனிட் அப்படின்னு வந்து ஒரு இன்வென்ஷன் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அதுக்கு பேர் வந்து சுரக்ஷா அப்படின்னு வச்சிருக்காரு தெரியல இருக்கலாம் அதை பற்றி எனக்கு டீடைல்ஸ் தெரியல இவர் வந்து இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் டேல வந்து அவருக்கு அவார்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கேஸ் சிலிண்டர் மெஷர் ஒன்று வச்சிருக்காரு அதாவது இப்போ கேஸ் தீரப்போகுது சிலிண்டர்ல இன்னும் டூ டேஸ்ல தீர்ந்துடும் அப்படின்ற அலர்ட் பண்ற மிஷினை வந்து இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு புது சிலிண்டர் இந்த இந்த டைம்ல இங்க எங்க டெலிவர் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஆல்கரிதமும் இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காராம் இந்த சிலிண்டர் மேட்டர் வந்து எங்க அம்மா கண்டிப்பா தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க அவர பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே ராம் உங்க தயவால நான் சொல்லிறேன் ஓகே தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை சொல்றதுக்காக யதார்த்த ஜோதிட செல்வி காத்துட்டு இருக்காரு பார்
யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய நாளானது பருத்திருக்கள் என்றால் பதினாலாம் தேதி எட்டாவது மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு ஆடி மாதம் இருபத்தொம்பதாம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை இன்று மிகப்பெரிய விசேஷம் ஆடி மாதத்தில் என்னவென்றால் ஆடி மாத அமாவாசை ஆடி மாத அமாவாசைக்கு பெரும் முக்கியத்துவம் ஆடி மாதத்தில் அதாவது தர்ப்பணம் அதாவது குடும்பத்தில் உள்ள பெரியவர்களுக்கு நீத்தாரர்களுக்கெல்லாம் உங்களால் முடிந்த தர்ப்பணங்கள் செய்வதோ அல்லது அவர்கள் நினைவாக அன்னதானம் செய்வதோ அந்த பெரிய நம்மளிடம் வாழ்ந்த மனிதர்களை நினைத்து கொண்டு அவர்களுக்கு உண்டான பிரார்த்தனை செய்வதும் நம் குடும்பத்தையும் தலைமுறையும் வாழ்வாங்க வாழம் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் முதலாவதாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்கள் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக பெற்றோர் பெரியோருடன் சிறு வாக்குவாதங்கள் என்று கூடாது இரத்த பந்த உறவுகள் விஷயத்தில் சிறிது கவனம் வெளிவட்டாரம் உத்தியோகம் அனுகூலங்களாக காணப்பட்டாலும் அவசியமில்லாத பயணங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது தேவையில்லாத விஷயம் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூலங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் கோபதாபத்தினால் அதை செதைத்து கொள்ளாமல் இருப்பது உங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தை பொறுத்தது அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் ரிஷபராசிக்காரர்கள் பெரிய அளவு அனுகூலமான நாள் ஒரு நல்ல விஷயம் நடைபெறக்கூடிய நாள் மனதிற்கு சந்தோஷமும் பெரிய அளவுக்கு தன்னம்பிக்கையும் தரக்கூடிய நாள் ஒரு மனிதரை சந்திப்பது மூலமாக மிகப்பெரிய பலம் பெறுவீர்கள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூலங்கள் புதிய நட்பால் ஏற்றங்கள் பழைய நட்பில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்திகள் எதிர்பார்க்காத நல்ல செய்தி வருவதை சரியாக முறையாக ரிஷபராசிக்காரர்கள் பயன்படுத்தி கொள்வது அவர்களுடைய சாமர்த்தியத்தை பொறுத்தது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்கள் மிதன ராசிக்காரர்களுக்கு வார்த்தைக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படக்கூடிய நாள் கடன் அமைப்பில் இருந்த பிரச்சனைகள் பேசி தீர்த்து கொண்டாலே போதும் புதிய கடன் அமைப்பு வந்தாலும் அதை பழைய கடன்களில் பைசல் செய்வதற்கு உண்டான அமைப்பு பொருள் விற்பது பொருள் வாங்குவது போன்ற விஷயங்கள் தள்ளி கொண்டிருந்த அமைப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவதற்கு உண்டான சாத்வீகத்திற்கு உண்டான நல்ல செய்தி கிடைக்கப்பெறிய நாள் குடும்பத்தாருடன் தொலை தூர பயணங்கள் தெய்வ வழிபாடு பயணங்கள் பெரும் சந்தோஷத்தையும் அனுகூலத்தையும் ஏற்படுத்தி தரும் மனதிற்கு பிடித்த ஒரு பொருள் சேர்க்கை இன்று ஆனந்தத்தை பெற்றுத்தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்கள் கடகராசிக்காரர்களுக்கு தேகாரோக்கியத்தில் மட்டும் சிறிது கவனமாக இருந்தால் போதும் வார்த்தையில் மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படக்கூடிய நாள் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் அனுகூல பிராப்தங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டாலும் பிள்ளைகளுடன் சிறு வாக்குவாதம் வேண்டாம் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் சிறிது செலவு செலப்பு கூட பெரும் கஷ்டத்தையும் சங்கடத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் தொலைதூர செய்திகள் நன்மைகள் அனுகூலங்கள் காணப்படுவதை சரியாக முறையாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் ஏற்றமான நாள் எதிர்பார்க்காத நல்ல விஷயம் சுபவிரய பிராப்தம் ப புதிய கடன் அமைப்பு ஏற்பட்டாலும் அது சுபவிரயத்திற்கு உண்டான நல்ல செய்தி உத்தியோகத்தில் மேன்மை தடைப்பட்டிருந்த அமைப்புகள் நிவர்த்திகள் மெருவிய அளவுக்கு முதலீடுகளுக்கு உண்டான பேச்சுவார்த்தை ஆரம்பம் அந்த ஆரம்பத்தில் சுபிச்சம் எதிர்பார்க்காத நல்ல விஷயங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் வரவுக்கு மீறிய செலவுகள் காணப்பட்டாலும் அந்த செலவுகளை கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு உண்டான மனப்பக்குவம் ஏற்படுவதுடன் வண்டி வங்கிகளின் ஆதாயம் எல்லாம் பெரும் தொழிலதிபர்களுக்கு யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய நாள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கன்னியா ராசிக்காரர்கள் லாபம் மனதிற்கு பிடித்த விஷயம் மேன்மக்கள் மூலியம் ஆதாயம் உத்தியோகத்தில் காணப்பட்ட இந்த சிக்கல்கள் நிவர்த்தி இடமாற்றம் வீடு மாற்றம் மனை மாற்றம் சுபவிரய பிராப்தம் புதிய மனிதர்களின் அனுகூலங்கள் காதல் அமைப்பு பெற்றோர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவது ஏற்கனவே குடும்பத்தில் புது வரவுகளுக்கு உண்டான நல்ல செய்தி பெறுவது யோகத்தின் அளவு படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் வருவது சுபவிரய பிராப்தம் இல்லாமல் சேமிப்புக்கு உண்டான முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து சிறு சேமிப்புகளுக்கு பெரும் சந்தோஷம் பெறக்கூடிய நல்ல நாள் பெண்களுக்கு யோகத்தையும் அனுகூலத்தையும் பெற்றுத்தரக்கூடிய நாள் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் துளா ராசிக்காரர்கள் தெய்வ வழிபாடு 
மனசஞ்சலங்கள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி இஷ்டப்பட்ட தெய்வத்தை காணுவதனால் ஏற்றம் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் எதிர்பார்க்காத நல்ல செய்திகள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் உத்தியோகத்தில் சீரும் சிறப்பும் பெறுவதுடன் உத்தியோகத்தில் புதிய முயற்சிகள் பலரால் பாராட்டப்படும் வியாபாரத்தில் அபிவிருத்திகள் வியாபாரத்தில் புதிய உக்திகள் பலரால் பாராட்டப்படுவதுடன் எதிரிகள் பலம் கொள்ளக்கூடிய அமைப்புக்கு உங்களுடைய முன்னேற்றம் பலரால் பாராட்டப்படக்கூடிய அமைப்பாகவே காணப்படுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் விரச்சக ராசிக்காரர்கள் தந்தை வழி உறவுகளிடம் சிறிது கவனம் வாக்குவாதம் வேண்டாம் வெளிவட்டாரம் அனுகூலங்கள் ஜவாப் கொடுப்பது ஜாமீன் கொடுப்பது வீண் கையில் திடுவது எல்லாம் தெரியும் என்று சொல்வது யார் தெரியாதவர்களை பட பகைத்து கொள்வதெல்லாம் சிக்கலை ஏற்படுத்திவிடும் வண்டி வாகனத்தில் செல்கின்ற சமயத்தில் சிறிது பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் நீங்களாக சமரசத்துக்கு போய்க் கொள்ளுங்கள் எந்த இடத்திலும் உணர்ச்சி வசப்படாதீர்கள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் இருந்தாலும் இன்றைய நாளில் சிறிது பிரச்சனைகள் காணப்படுவதனால் வாய் வார்த்தைகளில் தேன் தடவிய வார்த்தையே மிக முக்கியம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் தனுசு ராசிக்காரர்கள் தேவையில்லாத சஞ்சலம் வேண்டாம் கண்டிப்பாக எல்லா விஷயத்திலும் நிதானம் சந்திராஷ்டிரம் அமைப்பு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தி விடலாம் கண்டிப்பாக ஒத்த தலைவலி காது மூக்கு தொண்டை சளி தொந்தரவு உள்ளவர்கள் மிக மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று உணர்ச்சி பசக்கூடாது அவசியமில்லாத பயணங்களை அறவே தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் குடும்ப விஷயத்தில் நல்ல நன்மைகள் அனுகூலங்கள் உங்களுக்காக விட்டு கொடுப்பதற்கெல்லாம் சரியாக இருந்தாலும் அவர்களை மற்றவர்கள் முன்னால் கேலி பேசுவதோ இது பண்ணுவதோ பெரும் சிக்கலாக பிரச்சனையாக வெடித்து விடலாம் பொறுமை அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் ரோகமான நாள் மேலதிகாரிகளால் அனுகூலங்கள் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றங்கள் உங்களுடைய ஐடியாக்கள் மற்றவர்களால் பாராட்டப்படுவது படிப்பாளிகளுக்கு யோகத்தை மனுகுலத்தை பெற்றுத்தருவது பயணங்கள் தடைகள் காணப்பட்டிருந்த அமைப்புகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது கடல் கடந்து நல்ல விஷயத்திற்கு உண்டான உத்தரவாதம் மாறுவது சுபகாரிய தடைகள் பரிபூர்ண நிவர்த்தி ஏற்படுவது சுபகாரியத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் நிவர்த்தி ஏற்படுவது எல்லாம் காணப்பட்டாலும் குடும்பத்தில் மட்டும் சிறு வாக்குவாதங்கள் உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடைவெளியை ஏற்படுத்தி விடலாம் அடுத்ததாக பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் கும்பராசிக்காரர்கள் தொட்டது தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம் இரத்த பந்த உறவுகளுக்கு உங்களுக்கு வாக்குவாத வேண்டாம் அவர்கள் விஷயத்தில் விட்டு கொடுத்தல் நீங்களாக வேறுங்கள் வெளிவட்டாரம் யோகம் அனுகூலங்கள் அரசமைப்பு ஏற்றம் படிப்படியாக நல்ல முன்னேற்றம் மேலதிகாரிகளுடைய பரிபூர்ண அன்புக்கு பாத்திரமாவீர்கள் உங்களுடைய படைப்புகள் உங்களுடைய உழைப்புக்கேற்ற மரியாதை வெகுமதிகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு எந்தவித பயணம் வந்தாலும் தைரியமாக செய்யுங்கள் அந்த பயணங்கள் பெரும் யோகத்தையும் அனுகூலத்தையுமே பெற்றுத்தரும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடிய ராசிக்காரர்கள் மீன ராசிக்காரர்கள் யோகமான அமைப்பு ஏற்றமான அமைப்பு நல்ல திட்டமிடுதல் செயல்படுத்துதல் வெற்றிகள் கொள்வதல் படைப்பாளிகளுக்கு யோகமும் அனுகூலமும் குடும்பத்தில் நிம்மதியற்ற தன்மை மாறி சந்தோஷமும் அந்நிய அறிவிப்பு அந்யோன்யமும் குடும்பத்தாருடன் தொலைதூர பயணங்கள் தெய்வ பயணங்கள் மனவுற்று ஒரு ஏதேனும் ஒரு கேலிக்கை ஸ்தலங்கள் உணவு உணவுக்கு செல்வது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஆனந்தத்தையும் எடுத்த காரியத்தில் ஜெயமும் அனுகூலமும் யோகத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய நாளாகவே காணப்படுகிறது புதிய பொருள் சேர்க்கை பெண்களுக்கு பெரும் சந்தோஷத்தையும் அபிவிருத்தியும் ஏற்படுத்தி தருவதற்குண்டான முன்னேற்றம் தரக்கூடிய நாளாகவே மீனராசிக்காரர்களுக்கு காணப்படுகிறது திட்டமிடாத செய்யக்கூடிய செயல்கள் கூட பெரும் வெற்றியை ஏற்படுத்தி தரும் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் நாளை யோகம் நல்ல யோகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நன்றி வணக்கம் சுராம் சத்யநாராயணா பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபியூவல் சேவிங் டிவைஸ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஆர்மியில இருந்தப்போ அங்க இருந்து ட்ரக்ஸ்ல வந்து ஃபியூவல் அதாவது பெட்ரோலோ டீசலோ வந்து சேவ் பண்றதுக்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட டிவைஸ் தான் பட் அன்பார்ச்சுனேட்டி கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணிட்டு ஆர்மி அதுக்கப்புறம் வேற ரீசன்ஸ்னால அதை யூஸ் பண்ணாம விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல சைனா வந்து இந்தியாவை இன்வைட் பண்ண வந்தப்போ நிறைய பேர் ஜம்ஷெட்பூர்ல இருந்து டெல்லி இந்த மாதிரி வேற வேற சிட்டிஸ்லாம் போயிட்டாங்களாம் ஆனா இவர் வந்து ஜம்ஷெட்பூர்ல இருந்து ஆர்மியில சேர்ந்திருக்காரு ஓகே ஸ்ரீனிவாச சத்யநாராயணா பத்தி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லியிருக்கீங்க நம்ம யூஎஸ்க்குலாம் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்மளாம் பட் இப்போ ஷோட் எண்டுக்கு வந்துட்டோம் முடிச்சிக்கலாமா முடிச்சிக்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான செக்மெண்ட்ஸோட நாளைக்கு உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ராம் அண்ட் சாந்தினி மதிவானன் அண்ட் என்டைய டீம் ஆஃப் புத்தம் புது காலை பாய்
Thank you. 